नमस्कार सारबड़ाम सारा समय के आर के बीच में आपका स्वागत है मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज सबसे पहले हम देखते हैं अब तक की खास खबरें उसके बाद हम आपको बताते हैं जैसे कि हमने आपसे वादा किया था हमारे साथ होंगे जनाब एलक पदमसी साहब और एलक पदमसी साहब से हम बात करेंगे हाल ही में देवबंद ने देवबंद दारूम उन्होंने एक फतवा जाहिर किया है आतंकवाद के खिलाफ हम आपको बता दें कि आज एलक पदमसी साहब कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा दी इस किस्म के फतवे के लिए उसके बारे में हमसे बात करेंगे साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अंग्रेजी में एक टर्म होती है मेक ओवर तो क्या एज फार एज द मुस्लिम इमेज इज कंसर्न डज इट रिक्वायर अ मेक ओवर आर वी लुकिंग एट दैट और साथ में एक जो नई प्रथा चली है कि क्या हर मुसलमान आतंकवादी होता है इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे हेडलाइंस देखने के बाद लेकिन उसके पहले अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो आप जरूर लिखें आप आगे भी टाइप करें अपना नाम टाइप करें अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें क्या हर मुसलमान आतंकवादी होता है नाउ लेट्स टेक लुक एट द हेडलाइंस राइट नाउ द मोमेंट विद अस एज वी हैव प्रॉमिस्ड यू मिस्टर एलेक पदम सी हिमसेल्फ एलेक थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जनाब Pleasure to be here, Rajiv. आपने मतलब तकरीबन पचास साल से आप थिएटर कर रहे हैं लास्ट फिफ्टी ईयर्स यू बिन डूइंग थिएटर उसके अलावा आई थिंक यू आई थिंक यू कैन बी रिमेंबर्ड मोर फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फैक्ट दिस फतवा हैज बिन इश्यूड दैन फॉर एनी थिंग एल्स इन योर लाइफ आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम नॉट राइटिंग ऑफ ऑल दैट यू हैव डन अप टिल नाउ बट द फैक्ट इज द मैनर इन विच यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन द फ्रंट लाइन ऑफ दोज पीपल हु आर अगेंस्ट टेररिज्म makes you a major target are you scared for your life now alex no not at all i'll tell you why i i i really this thought has been buzzing around my head you know ideas they come then they land the back of your head and then suddenly when the time is right you know they say you know there's nothing as powerful as an idea whose time has come and i think the idea of a fatwa against terrorism is the time is absolutely come in fact it's overdue to tell you the truth and i had this idea but then i thought will 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 i better consult some of the molanas and so on and so forth and a very good friend of mine who is in fact the islamic scholar and and the professor of islamic studies at st javier's college bombay zinat shaukat ali i consulted her and i said how can it be if islam is a religion of peace how can people like the terrorists claim that in the name of islam they are killing innocent people i'm not talking about a war I am talking about people who sit in cinema houses or on buses and suddenly are blown up for no good reason has nothing to do with the terrorists who's blowing them up he's just doing it because he wants to make a sensational a uh, a uh, uh, thing for his cause right we'll come back to that now you you heard alec that is a, that is, that is, that is the germ of the idea that got planted in his head which are is prakar aaya in ke dimag mein uske baad kya hua wo hum janenge alec padamsi sahab se lekin uske pehle hum log dekh le ke anti terrorist कॉन्क्लेव एक हुआ दिल्ली में तकरीबन पांच लाख से ज्यादा लोग वहां पर आए अलग पदमसी साहब भी वहीं पर थे याद रहे कि इसी एंटी टेररिस्ट कॉन्क्लेव में जनाब अंसार बर्नी साहब जो मानवाधिकार मंत्री थे पाकिस्तान के इस शो में वो आ चुके हैं जिन्होंने कश्मीर सिंह को बचाया और आज की तारीख में सरबजीत के लिए वो मशक्कत कर रहे हैं बड़े जुनून से वो लड़ रहे हैं उनको हिंदुस्तानी सरकार ने हिंदुस्तान में आने से ही मना कर दिया उनको वापस भेज दिया गया दिल्ली से ये वही कॉन्क्लेव की बात है वहां पर क्या हुआ हम आपको दिखाना चाहेंगे पहले देख लें कि किस तरीके से देवबंद दारूम ने फतवा जाहिर किया माफ कीजिएगा फतवा जाहिर किया आतंकवाद के खिलाफ और उसके बाद थोड़ी और बात करेंगे जनाब अलग पदमसी साहब से लेकिन आप सब लोगों के लिए सवाल यह है कि क्या ये वेस्टर्न मीडिया की क्रिएशन है कि जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो सबसे पहली जो इमेज आती है सबसे पहली जो तस्वीर आती है वह एक मुसलमान की आती है हमारे सामने आखिरकार ऐसा क्यों है ये इस्लामिक टेररिज्म का क्या मतलब है उसके ऊपर भी अलग पदमसी साहब के अलग ही किस्म के थॉट्स हैं मुझे लगता है हमें वो सुनने चाहिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप जरूर लिखें आप आर भी टाइप करें अपना नाम टाइप करें अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और फाइव पर आप अपने एस भेजें क्या हर मुसलमान आतंकवादी होता है जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हमेशा ही इस्लाम की बात क्यों आती है मुसलमानों की बात क्यों आती है क्या टेररिज्म में जो भी लोग इंडल्स कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में जहां भी टेररिज्म हो रहा है क्या ओनली मुस्लिम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्लीज डू सेंड इन योर ओपिनियंस एंड वी रियली वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक एंड आई विल रीड आउट एज मेनी ऑफ यूर मैसेज एज पॉसिबल नाउ लेट्स टेक लॉक एट वॉट टू प्लेस इन डेली मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जाहिर है 
कोई मजहब आतंकवाद की पौध को कैसे पलने देगा लेकिन आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश को आईना दिखाया गया दिल्ली के इस रामलीला मैदान में यहाँ हजारों की तादाद में आए मुसलमानों का बस यही कहना था इस्लाम को बदनाम मत करो आतंकवाद के खिलाफ देवबंद की ओर से पढ़ा गया यह फतवा इस बात की तस्दीक है कि इस्लाम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता आपको दुनिया के सामने ये पैगाम देना है कि इस्लाम की बुनियादी तालीम जो है वो अमन है शांति है इस सम्मेलन में समाज को बांटने की कोशिशों को सिरे से खारिज किया गया मुसलमानों के अलावा दूसरे तबके के लोगों ने भी इसमें शिरकत की आप किसी इंडिविजुअल को ब्लेम कर सकते हैं वो किसी मजहब से कनेक्टेड हो सकता है मगर मजहब को ब्लेम करना कि ये मजहब जो है ये टेररिज्म का एक हब है ये जो एक खतरनाक खेल खेला है इसकी बहुत भारी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी जिस तरह से पिछले कुछ साल में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, देवबंद की इस पहल का मकसद इस्लाम को बदनाम होने से बचाने के साथ साथ उस आतंकवाद के विश्वेल को नेस्त नामूद करना भी है आतंकवाद की समस्या सिर्फ एक वर्ग या समाज के लिए नहीं बल्कि सभी समुदाय के लिए है इस भीड़ में बैठे हजारों की संख्या है मुस्लिम समाज के सामने आतंकवादियों के खिलाफ फतवा पढ़ के ये साबित कर दिया है कि अब समय आ गया है सभी वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर आतंकवादी से फैलने वाले इस दहशत गर्दी को जड़ से समाप्त किया जाए जहाँ सिर्फ शांति ही शांति हो कैमरा आलोक सक्सेना के साथ दिल्ली ऐसी राजेश कुमार and we'll of course talk about alak padamsi's other great thing that he's working on at the moment that of course has to do with the iit <laughs> 10 great ideas that are going to change the world that's what he's going to he's working on at the moment but we'll talk about that in just a minute lekin uske pehle aap ye bataye how did you get involved in this alak and is it possible for you to speak in hindi a little ha ha kyun nahi jab ki isme aap kis tarike se involved hue aur deoband ke sath aapne rishta kaise banaya wo zara bataye aap hamare darshakon ko ji acha pehle ye idea to था मेरे पास बहुत सालों से कि इस्लाम बिलीव्स इन पीस हाँ शांति और right. कैसा हो सकता है कि इन लोग ये 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 टेररिज्म पर आ गए तो मैंने सोचा कि मैं 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 ब्रेक्स के पहले जीनत शौकत अली से बात किया था उसने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता इस्लाम में टेररिज्म इस फोबिडन किलिंग ऑफ वन इनोसेंट पर्सन means as good as killing the whole of humanity maine kaha this is amazing so then i spoke to javed anand you know yes. who works with her, his wife tista settler on, on works, secularism and, right. and has fought the best bakery case and is fighting all the cases in gujarat after the uh, massacre over there and he said no you zinat is absolutely right so we had a little meeting of two or three maulanas and muftis and they said islam is peace terrorism is anti islam anti quran to maine kaha ye ajeeb hai magar why don't you say it kyun aap nahi kehte nahi they said hum kehte hain magar koi sunta nahi to ye main socha na how can we make it bring it to the conscience of the whole world isliye maine kaha is it possible ho sakta hai ki if we can get the muftis who are the only ones by the way in islam i believe jo who can, can issue a fatwa ha right. can issue a fatwa to javed then had a brilliant idea he said i know maulana mahmud madni ha huh, of the jamiat ulama e hind and he is the general secretary and a very forward progressive man so we had a meeting with him and he said yes as a matter of fact I am calling a big rally in Delhi where we are expecting a million or at least half a million Muslims to gather and that is the right time to have this fatwa that Muslims of the highest clerical order but the highest the religious first. order right. ye in law will declare a fatwa so there we are talking about the Darul Uloom Deoband yeah aur yahan par main apne dashakon ko kehna chahunga ah. sorry i am interrupting you no? alex यहां पर अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये माशाल्लाह सबसे पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में शायद ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि द्योबंद ने 
As you know, the Deoband school is one of the most respected schools in Islam all over the world. ये सबसे पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि देवबंद जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस किस्म का फतवा इशू किया हो आज तक कभी आतंकवाद के खिलाफ टेररिज्म के खिलाफ इस लेवल की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कभी फतवा इस तरीके से जाहिर नहीं किया है यह सबसे पहली मर्तबा हुआ है हिस्ट्री में एंड आई थिंक a lot of that credit goes to this man no, sitting no, no, right no, here a lot no, of that credit right we you let me finish ha. a lot of that credit goes to this man right over here this is my show not yours <laughs> uh, right aur hum aapko ye bata dein ki alak padamsi sahab ne isme bahut mehnat kari hai aur jahan jisko credit milna chahiye wo milna chahiye hai itna zarur hai all credit goes to the darul uloom deoband ke unhone ye baat ko samjha aur is baat ko bilkul theek samjha aur वक्त के तकाजे को समझते हुए उन्होंने इस किस्म के फतवे को जाहिर किया एंड देड गट्स टू डू इट गैन पुट इट टू यू एंड यू मे से ये बट यू नो इफ आई से दिस पीपल विल क्रिटिसाइज मी इफ आई डू दिस बट आई मस्ट से दैट मौलाना महमूद मदनी ही टुक द आइडिया एंड ही से दिस इज द आइडिया ही देन टुक इट टू द हाइस्ट अथॉरिटी एंड द फतवा हैज बीन साइंड बाय द ग्रैंड mufti himself the grand mufti himself and all his colleagues because they the muftis are the ones who can pass a fatwa right now over here there is one thing that we talked about just before we came on, 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 on to the show ek and and i think that's a great simile that you came out with if ayatullah khomeini can issue a fatwa against salman rushdie yes sentencing to sentence sentencing him to death yes. then you said why can't a fatwa be issued against all the terrorists in the world that's right bilkul that's right exactly right. what we discussed I, can i at this point can can you read it yes, out read, yes, yes, yes that will be nice but before it, before alex starts off we would like to put this to you all over again kya aapke mutabik kya aapke mutabik har musliman aatankwadi hota hai ya phir jo muslim qaum hai kya wo ek bahut badi saazish ki victim hai एक बहुत बड़ी मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसमें पश्चिमी देश हैं उसमें काफी इस्लामी देश भी हो सकते हैं हमारे देश के लोग भी हो सकते हैं कि जब भी टेररिज्म की बात की जाए तो सबसे पहला चेहरा जो आप लोगों के सामने आए वो किसी मुसलमान का चेहरा सामने आए भले टेररिज्म जहां मर्जी हो रहा हो स्पेन में हो रहा हो हिंदुस्तान में हो रहा हो पाकिस्तान में हो रहा हो साउथ अमेरिका में हो रहा हो श्रीलंका में या श्रीलंका में हो रहा हो जहां मर्जी हो रहा हो या म्यांमार में हो रहा हो लेकिन जब भी टेररिज्म की बात होती है हमेशा ही हम इस्लामिक टेरर की बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते हैं आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं आप जरूर लिखें आप आर के भी टाइप करें अपना नाम टाइप करें अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और 59090 के पर अपने एस भेजें क्या मुसलमान और हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग क्या एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार हैं आप जरूर लिखें जी अलेक्स आप बताएं अच्छा आई एम गोइंग टू रीड यू some excerpts from the fatwa that was announced by the grand mufti in delhi just two days ago it reads in english islam is a religion of peace and harmony in islam killing of one innocent person anywhere in the world is considered the most inhuman of crimes the quran clearly states that the killing of an innocent person is equivalent to the massacre of all mankind you cannot do that in islam while granting the right of self defense to someone who is oppressed it strictly forbids the targeting of any innocent person this is the point terrorists are putting bombs in cinema houses in a roadside vendor stalls blowing up innocent people the quran is totally 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 against this prophet muhammad this i go on to read excerpts from this fatwa prophet muhammad said allah takes mercy upon those who take mercy upon fellow human beings you treat the inhabitants of the earth with compassion and the inhabitant of heaven allah shall show compassion towards you now those are very very powerful words right and and, and all of them signed by the uh, yes darul ulum chief uh, darul ulum deoband chief yes. riyasat ali bijnori sahab that's right Ji. yeah mufti habibur rehman grand mufti ha huh? and zain ul islam uh, qazmi ha huh? deputy mufti and all of them this was right. a very very 
the highest, you're quite right, this uh, Deoband movement, in fact, is the second most respected Muslim uh, uh, institution for learning in the world. I yes, believe the first one is in Cairo, and this is the second. So it has right, a so it is, and, and, and by the way, power. one one other point that we need yeah. to make clear, Alec Kormuzi, sir. One other point that we need to make clear, Alec Kormuzi, sir. This is a global fatwa. 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 This is हिंदुस्तान में नहीं है यह पूरी दुनिया के लिए है क्योंकि देवबंद की रूलिंग जहां पर मुसलमान हैं वहां पर लागू होती है इसलिए जहां पर भी सुन्नी मुसलमान हैं वहां पर यह रूलिंग लागू होती है जी जनाब बिल्कुल नाउ वी हैव व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस आरक इन इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट यू देवबंद एक्चुअली दे दे केम अप विद द डिक्लेरेशन अगेंस्ट टेररिज्म ऑन फेब्रुअरी 25 यस हैव यू बीन इन्वॉल्व विद देम राइट सिंस दैट टाइम यू यू बीन यू बीन टॉकिंग नो नो आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व विद देम एंड आई मस्ट give all credit to them yes anyone can have an idea but in the end the idea is only as powerful as its execution as its implementation and this is a fantastic thing that they have done and as i say they have had threats they have had all sorts of things you know emails coming in and so on but i must say i i i but, but, i, I, I am honored religious. you know i'm not religious at all and i really i am an agnostic i believe in the supreme being but i do not believe in any organized religions because i find all of them have certain drawbacks but i must say this is the time i have really really been impressed i have been so impressed uh, i have to go back right to school days you know when i used to go to the church because i went to a christian no, school no but wait a minute as far as we are concerned what, what yeah. we would like to know from you is because mm -hmm. you've been involved in so many things in the past you've uh, you know i'm sorry for bringing this up mm -hmm. lekin कई मरतबा ऐसा हुआ है कितनी बार ऐसा हुआ है पिछले 40 सालों में 45 सालों में कि फेल्ड प्रोडक्ट्स को लेकर के आपने हाँ। उनको एक तरीके से शीन दे दी है माशाल्लाह उन्होंने मतलब पता नहीं क्या कर दिया उनका यू 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 टर्न फेल्ड प्रोडक्ट्स इनटू समथिंग डिजायरेबल बाय द होल वर्ल्ड डू यू थिंक द मुस्लिम नीड अ मेक ओवर डू यू थिंक द मुस्लिम इमेज नीड्स अ मेक ओवर डू यू थिंक मोर सच स्टेटमेंट्स अगेंस्ट टेरर नीड टू कम आउट bilkul from I, I, all over the place because uh, up till now what was happening was uh, the main criticism was that the, the muslim organizations are not yeah. really coming out against terror perhaps yes. they're all scared of the al qaeda right, perhaps they're all right. scared of retribution yes yes so all credit to to deoband yeah jahan tak deoband ka sawal hai jitna unko credit diya jaye jitni unki tareef ki jaye wahi kam hai aaj ki tareekh mein jis tarike se unhone sahas ka pradarshan kiya hai so do you think uh, the muslim need a makeover I would, say, I would I, say I would say make over the, the, the you the have image. to go back to the roots of islam and this is what uh, uh, zinat shaukat ali told me go back to the roots of islam not the encrustment of years of you know this and that and the other the roots of islam is peace and brotherhood and i was always impressed when i was told that muslims eat from the same thali they will sit around and even non muslims can join them right. there's no such thing as jhoota you know jhoota is a very indian concept So I was really impressed at how could a religion that talks about this kind of brotherhood indulge in senseless I would say senseless terrorism and I would I would like to say that Islamic terrorism is a contradiction in terms and this has been checked out by all the highest religious leaders it is a contradiction in terms because Islam means peace and never the killing of an innocent person and terrorism is exactly the opposite So I'd like to say Islamic terrorism is an oxymoron, which means a word that goes in That's two right. directions at the same time, and it should not be used together. And it's an oxymoron, and so I'm afraid is the president who actually uses it. You, are you cannot. About, launch, are you no, talking no, about talking President about Bush Senior? Or are you talking about President Junior, Bush Junior? <laughs> or, or am I just talking about <laughs> the bush in the desert that caught fire in Moses' time? Right. No. The Burman Bush. Is, is that what you're talking yes, about? Yes, exactly. Islamic terrorism is a total contradiction in terms. So those who commit terrorism don't really belong to Islam or don't understand Islam, and those who believe. in the true islam can never become terrorist right now like i'd like to read out a few sms there's a lot of sms coming in yeah. i'd like to read out a few yeah ye janab suresh sahab hain maharashtra se dikh rahe hain maharashtra mein kis jagah se dikh rahe hain unhone bataya nahi hai actions speak louder than words you can see over 80% of them all 80% of muslims are terrorists this is what he says i have never heard anything as nonsensical <laughs> as that faizan sahab likhte hain thanks we thanks sara samay who have taken the initiative 
to, sh to, to show us the fatwa given by Deoband and no other news channel has actually done anything about it. Thank you so much. But, but I'll, I'll tell you what, let me give credit where it's due again. This was actually Alex's idea, not mine. So there it is. Um, Harshal, yes, at least 80% are terrorists. This is what he says. MK Kabra Sahib says, then what is jihad? What is the Taliban? Anwar Khan Sahib says, uh, Muslims are not Atangwadi. Uh, Suresh Singh Sahib likhte hain ke jahan tak uh, Hindustan ka sawal hai, Hindustan ek bhoat badi saazish ka shikar hai. Is waqt there's a huge conspiracy going on at the moment. Uh, there's another gentleman who's, who's written in from Delhi. He says, uh, we Muslims are also at fault. We have never really tried to explain what Islam really is. Very well, done. well said, well Ji. said, well said. I congratulate that. Chair. I'd like to just, uh, if I may interrupt for a moment. Ji, ji In addition to the Grand Mufti reading out the fatwa, huh? the second thing that I suggested together with Javed Anand was why don't all the people there, the half million people, 500,000 people gathered, take an oath of allegiance to the Quran. And here it is, I'll just say, the oath of allegiance in a nutshell, I'm not giving you the whole thing. Imagine 500,000 people speaking this together. It's, it's pretty 500, awesome. 500,000 people. 500, awesome. people took this oath together. We fully right. support the declaration of this anti-terrorism global peace conference of the Jamiat Ulama e Hind and other organizations. We are bound. We are bound by the fatwa of Darul Ulum Deoband and agree that we shall condemn, we shall condemn terrorism and spread Islam's message of global peace. Now, all those who are sending in SMSs tell me if 500,000 people can take an oath of allegiance like that, uh, does it say Very something impressive. or not? Very, very impressive. It's not only the ulema, it's not only the, and the, 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 the mufti who are saying it. And Alec, I'm really proud of you for the first time. Uh, and, I, and, I, and, I, and, I, and I say this uh, without any sarcasm whatsoever. You, mm. you have really done us all proud. Alec, we're very, very proud. No, no. I, really I, brilliant. I, I tell you what, Alec Padamsi will remain with us. Alec Padamsi is our with us. But there is another Islamic scholar that I would like to show you. One man who is respected by uh, Muslims all over the world. Ek janab hai. Jinki Sari Dunya Tarif Karti hai, Janab Dr. Zakir Naik Saab. Zakir Naik Saab ne terrorism ke baare mein kya kaha, isi show ke dhoran, zahat ar Zakir Naik Saab kabhi kisi show mein jate nahi. Zakir Naik Saab zahat ar kisi bhi news channel mein nahi jate. Pehli martaba, woh kisi live show mein aaye, yahi par, jahaan par Alec Padamsi Saab baithe hai, wahi par Zakir Naik Saab baithe thai, kuch dino pehle. Aur unho ne terrorism ke baare mein kya kaha, woh hama ko dikhana chahenge. In the meantime, please do keep sending in your SMSs. क्या हर मुसलमान आतंकवादी होता है और जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद ने यह फतवा जाहिर किया है आतंकवाद के खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ मुझे लगता है यह काबिल तारीफ नहीं है इसकी जितनी तारीफ की जाए वही कम है लेकिन फिलहाल सुनते हैं जाकिर नायक साहब को यह आतंकवाद का सवाल है हमेशा ही यह क्यों होता है कि ज्यादातर भले वो वेस्ट में हो या हिंदुस्तान में हो या कहीं और हो हमेशा ही आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है ऐसे सवाल आ रहे हैं बिकॉज़ देयर इज अ थिंग इन द वेस्टर्न मीडिया दैट ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स दिस बेस के ऊपर आई गिव द टॉक लास्ट ईयर जी इस टेरर इज अ मुस्लिम मोनोपोली एंड हियर इफ यू एनालाइज दैट आई डू से दैट देयर आर ब्लैक शीप्स इन द कम्युनिटी देयर आर ब्लैक शीप्स इन ऑल कम्युनिटीज सो बट नेचुरल इवन इन इस्लाम देयर लेकिन जहां तक हिंसा का सवाल है वायलेंस का सवाल है इज दैट प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लाम नॉट एट ऑल उसके बारे में जरा बात करें क्योंकि बार बार ये कहा जाता है और बार बार माफ कीजिएगा बार बार हम लोग मीडिया में भी यही गलती करते हैं भले वो जो मर्जी हो प्रिंट हो टेलीविजन हो बार बार यही बात सामने आती है कि एज इफ द होली कुरान प्रस्क्राइब्स दैट यू मस्ट गो आउट देयर एंड किल योर एनिमी यू मस्ट गो आउट देयर कट ऑफ द हैंड ऑफ अ क्रिस्चियन कट ऑफ द हैंड ऑफ यू यू नो कट ऑफ द हेड्स ऑफ ऑल द आइडल वर्शिपर्स डज इट से सो इन द होली कुरान एनालाइज द मेन रीजन आउट से इट इट इज द मिसकंसेप्शन फेल बाय द मीडिया As rightly said, with the print media, with the television yeah, media, it's yeah. a misconception. Islam comes from the root word "salam" or "salam," which means peace. It also means peace acquired by submitting will to Almighty God. And Quran clearly says in Surah Maida, chapter number five, verse number thirty-two, that if any person kills any other human being, yeah. whether it be a Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading mischief in the land, 
इट इज एज दूस की लोल ऑफ ह्यूमैनिटी तो कुरान स्पेसिफिक दैट इफ एनी ह्यूमन मतलब एक एनी एक शख्स का भी अगर कत्ल किया जाए भले वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो तो मतलब आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया and then further says that if you save any human life it is as though you have saved the whole of humanity so this verse is explicit that killing innocent human being is wrong and there is no verse which says generally that you should kill the kill the idol worshippers no way people quote out of context there is a verse in the quran in surah maida in uh, surah tauba chapter 9 verse number 5 which says that kill your enemies in the battlefield in the battlefield when they come to you you fight them don't get scared you kill them so people quote out of context as though saying that wherever you find idol worship or there is no verse in the quran or in the hadith which says that wherever you find idol worship or kill it's in the battlefield if the enemy is attack you don't get scared you have to kill them ja aur yahan par ab dr zakir naik sahab bhi wahi baat bolte hue jo alag padansi sahab keh rahe hain yahi par jisko lekar ke deoband ne ek fatwa zahir kiya hai it's a global fatwa issued against terrorism and this is the first time something like this has ever happened aur 5 lakh muslimano ne wahan par shapath li आतंकवाद के खिलाफ और इस फतवे को बिल्कुल उबे करने की वहां पर शपथ ली दैट्स ए समथिंग एज एल एक्सेस न यू कीप प्लीज सेनिंग इन यू एस एम एस एस आपको क्या लगता है कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है जैसे अमरीकी मीडिया में और पूरे पश्चिम के मीडिया में और यहां तक के यहां हिंदुस्तान में भी हम लोग भी बिल्कुल दोषी हैं आंख बंद करके चुपचाप बगैर सोचे समझे जो कुछ भी किसी अमेरिकी चैनल में अंग्रेजी चैनल में जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम तोते की तरह यहां पर दोहराते रहते हैं द टाइम्स लंदन हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो या फॉक्स न्यूज नेटवर्क हो या सीएनएन हो या बीबीसी हो वहां पर इस्लामिक टेररिज्म शब्द आया नहीं और यहां पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया जैसे कि इस्लामिक टेरर वास्तविक चीज है जैसे कि इस्लामिक टेरर एक असलियत है <coughs> किसी ने यह तक नहीं पूछा जैसे कि अलग पदमसी साहब ने बताया कि इस्लाम और टेरर दो चीजें कहीं पे भी मेल नहीं खाती हैं इतना जरूर है कि कई मुसलमान टेरर जरूर होते हैं और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे क्या दूसरी कौम के लोग टेररिस्ट नहीं होते इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सो डोंट गो वे राइट वेलकम बैक वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं सारा समय कार के बीच शो मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज अब भी हमारे साथ हैं अलग पदमसी साहब और उनसे हम बात कर रहे हैं देवबंद के बारे में दारूम देवबंद जिन्होंने फतवा जाहिर किया आतंकवाद के खिलाफ शायद जो लोग मुसलमान नहीं हैं या जो लोग जिन्होंने आतंकवाद को अभी कवर नहीं किया है जिन लोगों को शायद ये अभी तक समझ नहीं आई है कि आतंकवादी असल में किस किस्म के लोग होते हैं शायद उनको पता नहीं है कि ये कितना साहसी कदम है इसके लिए कितनी बहादुरी की जरूरत थी कितने कितनी कमिटमेंट की जरूरत थी कितनी सुदृढ़ता की जरूरत थी शायद ये लोगों को इल्म नहीं होगा देवबंद ने जो फतवा जाहिर किया है हम ये मान करके चलते हैं दैट इट्स एन एक्ट ऑफ अमेजिंग ब्रेवरी इन क्रेडिबल ब्रेवरी not exhibited by any other organization anywhere in the world and i think for that they need to be saluted filhal hum dekhte hain pehle ab tak ki khas khabrein let's take one more look at the headlines and after that we'll come back to alak padamsi abhi hamare sath hain alak padamsi sahab aur aapke dher sare sms aa chuke hain aapne aadhe ghante tak suna hum logon ko alak padamsi sahab ne kya kaha uske alawa dr zakir naik ne kya kaha उसके अलावा देवबंद के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने क्या कहा एक एक चीज आपने सुनी आप लोगों से हम यह जानना चाहेंगे अगर मान लीजिए आपके जहन में अब तक ये बात थी कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है या हर मुसलमान में पोटेंशियल है आतंकवादी होने का क्या आप अब भी मानते हैं इस देवबंद के फतवे के बाद भी क्या अब भी आप मानते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है This is something we really would like to know. आप आर के भी टाइप करें अपना नाम टाइप करें अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और फाइव नाइन जीरो नाइन जीरो पर आप अपने एस एम एस भेजें अगर आप हमें विदेश में देख रहे हैं 
تو آپ ضرور اپنے ای میل بھیجیں اون آر کے بی ایٹ سارا سمے ڈاٹ کام نظار کے بی ایٹ سارا سمے ڈاٹ کام نا آئی ٹھلی وٹ وائی ڈن وی ٹیک ون مور لک ایٹ وٹ ٹک پلیس ان ڈیلی دلی میں کیا ہوا وہ رپورٹ ہم آپ کو ایک بار پھر دکھانا چاہیں گے لیٹس ٹیک لک دیر اگین اینڈ دین ویل کم بیک ٹو مسٹر الک پدم سی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ظاہر ہے کوئی مذہب آتنکواد کی پوت کو کیسے پلنے دے گا لیکن آتنکواد کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کو آئینہ دکھایا گیا دلی کے اس رام لیلا میدان میں یہاں ہزاروں کی تعداد میں آئے مسلمانوں کا بس یہی کہنا تھا اسلام کو بدنام مت کرو جنانچہ آجی سے شریفہ میں جنگی حالات میں بھی انسانی حقوق کو پوری ریاض رکھنے کی تلقین کی گئی ہے آتنکواد کے خلاف دیووند کی اور سے پڑھا گیا یہ فتوہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اسلام آتنکواد کو پرداشت نہیں کر سکتا آپ کو دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ امن ہے شانتی ہے اس سمیلن میں سماج کو باٹنے کی کوششوں کو سرے سے خارج کیا گیا مسلمانوں کے علاوہ دوسرے طبقے کے لوگوں نے بھی اس میں شرکت آپ کسی انڈیویجول کو بلیم کر سکتے ہیں وہ کسی مذہب سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے مگر مذہب کو بلیم کرنا کہ یہ مذہب جو ہے یہ ٹیررزم کا ایک حب ہے یہ جو ایک خطرناک کھیل کھیلا ہے اس کی بہت بھاری قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی جس طرح سے پچھلے کچھ سال میں آتن کی گھٹنائیں بڑی ہیں دیوبند کی اس پہل کا مقصد اسلام کو بدنام ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس آتنکواد کی وشویل کو نیست نامود کرنا بھی ہے آتنگواد کی سمجھتا صرف ایک ورد یا سماج کے لیے نہیں بلکہ سبھی سمودائی کے لیے ہے اس بھیر میں بیٹے ہجاروں کی سنکھ ہے مسلم سماج کے سامنے آتنگوادیوں کے خلاف فتوہ پڑھ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے سبھی ورد اور سمودائی کے لوگ ایک ساتھ مل کر آتنگوادی سے پھیلنے والے اس دہست گردی کو جر سے سماپت کیا جائے جہاں صرف شانتی ہی شانتی ہو کیمرامین علوک سکسینہ کے ساتھ دلی سے راجیش کمار جی ہاں سوال آپ لوگوں سے یہ تھا کہ کیا آپ اب بھی مانتے ہیں کہ ہر آتنگوادی مسلمان ہوتا ہے دیوبند نے جو فتوہ ظاہر کیا ہے کیا اس کے بعد بھی آپ یہ مانتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ آلیک صاحب نے کہا کہ بار 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 پسچمی میڈیا اور ہندوستانی میڈیا دونوں اور دنیا کے باقی ہر میڈیا نے بھی بار بار اسلامی ٹیررزم ورڈ کا استعمال کیا جو نررتھک ہے یہاں پر آلیک صاحب آپ یہ بتائیں we've got terrorism happening all over the world in in some form or the other absolutely except in certain areas i, I do agree that as far 30 or 40 percent of um all terrorist acts are concerned they are committed by muslims or committed by people who happen to be muslims or publicized or whatever yeah but you've got you, you you've got terrorist killings happening all over the world mm -hmm. whether it's in spain whether it's in latin america whether it's in um, sri lanka uh, yes even in sri lanka for example Hmm. So, uh, you know, I, 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 a former prime minister was killed by Tamil terrorists. Right, right, right. So, right. are all Tamils terrorists? I don't know. You see, what happens is, it's very easy to put people in boxes. All Muslims are terrorists. We know that's absolute nonsense. There is a certain lunatic fringe. But there's a lunatic fringe of Catholics in Ireland who say the IRA really is responsible for the invention of terrorism. Now, if you think that's a big idea, that a few, a handful of people can hold the whole world to ransom. They can bring down the twin towers in America, the fortress of democracy. Are all I Irish people or all Catholics, Irish Catholics, terrorists, just because there's an IRA and therefore if there's a, a, a Muslim organization uh, like all these ones, you know, uh, like al Toiba and this and that, does that mean that all Muslims? This is ridiculous. This is labor. Are all Palestinians, all of them, terrorists? This is, this is absurd. This is, are all Sikhs terrorists because they had a, a movement led by Bhindran Wale, maybe misled by Bhindran Wale? Does that mean that all Sikhs are terrorists? Like in this kind of yeah, yeah. labeling, no, no, I'd like nah, to finish. This right. kind of labeling, hmm. and you asked me earlier. About a makeover. Yeah, makeover. It's not a makeover, it's a return to roots. 
the roots of Islam is peace and all true Muslims should know that and the Grand Mufti is only pointing that out that that is the truth. It's not a makeover, it is a clarification. It is saying that this is really the true Islam and those who are not practicing it, are, could they be called Islamic? I mean, obviously it stands to reason that this is a... Or in the Christian faith, I, I would like to ask the Irish, the IRA, doesn't Jesus Christ whom you believe in talked about peace and turning the other cheek what do you mean by blowing up cinema houses in London? I was there when it was happening. They almost blew up the Prime Minister, Margaret Thatcher. It was just and, incredible that she right. missed being, you know, assassinated. That hotel, hotel in Brighton. In the hotel in Brighton. So I'm saying, therefore, how can they go against their own religion? They might say, but we are not religious Catholics. We are political Catholics. So if the uh, uh, these, these terrorist groups want to say, now, yeah, this, this is what I'm Islam. coming no, like that. Yeah. You, you've hit the nail on the head. Yeah. That's exactly what these people are writing about. Yeah. The fact remains, the fact remains that when the IRA indulges in terrorism, and it has indulged in terrorism over the last 140 years, yes. or so the British have led us to believe, yes. the IRA itself of course believes that they are fighting for their freedom, yeah. after the Battle of Drogheda, yeah. after Cromwell destroyed the Irish, mm -hmm. Ireland was part of, uh, effectively part of Great Britain. Why does the American president not talk about Catholic terrorism. Absolutely. Why does he only talk about Islamic terrorism? Quite Why right. not Christian terrorism? Yes, absolutely. 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 That is the whole point that terrorism is a political weapon. I just like to describe it. has got nothing to do with religion. It can't be Islamic terrorism. It is terrorists who believe that the only way they can get public headlines is to blow up innocent people and I would say, I'm sorry Rajiv, I don't want to point a finger at you, though I am, <laughs> and that is to say that the media is responsible for blowing up all these things. I do believe if you want another big idea, big idea, to stop terrorism, I think all governments should pass a friendly law saying you should obey, you should try and do it. Don't give publicity to terrorist acts. Believe you me, within two to three years, terrorism will become minor because to blow up a cinema and it's not reported means nobody knows about it. If you don't know about it, the oxygen that feeds terrorism, believe you me, is publicity. Is the media. Is right the now, media. that's a question that I would like to ask, ask our viewers. Yeah. You've got a lot of converts, by the way. I'll read that out as well. Alec Patan Sihab said, we will see that in the case of Hali, in Jaipur, what happened in Jaipur? I am sure we still have the footage around and we will try and show that to you in just a minute. But this is for all of you. As Alec Padamsi said, for the attacks of the attacks, the media needs to be needed. That is, if there is any attack on the attack, there is a bomb blast, something happened, we reach our cameras with our cameras, and for 24 hours, there is a saturation coverage of the event. As in Jaipur, there is a bomb blast, which we will show you again once again. साठ लोग वहां पर मरे तीन दिन तक किसी भी न्यूज चैनल पर कोई और खबर नहीं थी बार बार सिर्फ वही दृश्य थे वही इमेजेस थी लोगों की मरते हुए चिल्लाते हुए कर्राते हुए सिर्फ वही चीजें हम आपको दिखा रहे थे अलग पदम सिंह साहब के मुताबिक और वो अकेले नहीं है दुनिया में कई ऐसे लोग हैं अगर आज मीडिया यह तय कर ले कि हम लोग आतंकवादी गतिविधियों को इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देंगे अगर मान लीजिए जिस प्रकार बीस बरस पहले अखबारों में जब भी कोई मर्ड अब कत्ल होता था कोई चोरी होती थी कोई रॉबरी होती थी तो उसको पेज थ्री पर क्राइम ब्रीफ्स में लिखा जाता था अब तो खैर पेज थ्री का मतलब ही कुछ और हो गया है लेकिन उस वक्त क्राइम ब्रीफ्स में छोटी छोटी खबरें जो होती थी संक्षेप में उसमें वो आती थी अगर आज की तारीख में मान लीजिए जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसकी खबर एक छोटी सी फुटनोट की खबर बनती है तो अलग पदम सिंह साहब के मुताबिक आप आतंकवादियों को उनकी ऑक्सीजन से बाहर कर रहे हैं बंद कर ले टैप बंद कर ले ऑक्सीजन उनकी बंद कर रहे हैं आप उनको एक तरीके से जान से मार रहे हैं क्या आप इससे सहमत हैं क्या आप इससे सहमत हैं कि हम मीडिया का भी इसमें जरा सा दोष है कि हम लोग इतनी बढ़ा चढ़ा करके इतनी सैचुरेशन कवरेज देते हैं हर टेररिस्ट इंसिडेंट को कि कहीं ना कहीं हम भी उसके हिस्से बन जाते हैं द टेररिस्ट अल्टीमेटली एंड अप मेनिपुलेटिंग एंड एक्सप्लोइटिंग द मीडिया इज वेल सो शुड द मीडिया शुड द मीडिया डिसिप्लिन इट सेल्फ एंड से ऑल राइट वी विल रिपोर्ट इट 
but we will report it in such a way that we will not show dead bodies, we will not show blood, we will not show scenes of destruction, we will talk about the terrorist act, but that's just about it. And I would like to say, why? I've been thinking about this. Why do terrorists target innocent people? That's not the people they want. Say they want to destroy the government or whatever it is. Why do they target innocent people? Because only when they blow up cinema houses, hotels, uh, 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 streets, that the media come and publicize it. Now we know. I mean, anyone today, I'm telling you, it's ridiculous. The media is responsible for a lot of this phony publicity. Someone says, we don't want North Indians in Bombay. And suddenly he becomes not only a, a Maharashtrian hero, he becomes a national. Oh my God, have you heard of him? We never heard of him before. Where did he come from? Everyone's talking about why? Because the media. You see, if you're not in the media, let me say, you're invisible. If you don't exist in the media as a public figure, you are invisible. You are the invisible man. So please, media, have, have a heart. Save innocent lives by not publicizing these wretched, evil terrorists. Right now, do you agree with that? 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 Please do send your SMSs 159090. We have told you that in the last few days, 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 और जैसा कि अभी भी अलग पदम सी साहब ने कहा राज ठाकरे जी के अन्य कथनों पर न जाने कितने कथनों पर अब तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है जब एनसीपी के लोगों ने तोड़फोड़ की तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया मनसे के लोगों ने जब तोड़फोड़ की तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और कल रात को पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मनसे के लोगों को मार खानी पड़ी एक वीडियो पार्लर वो बंद कराने के लिए गए और वीडियो वीडियो पार्लर वालों ने बाहर निकल करके उन सब लोगों की भी पिटाई की लिहाजा स्थिति काफी तनावग्रस्त है कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मीडिया इन सब चीजों को मैं सिर्फ आतंकवाद की बात नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया इन सब चीजों को इतनी ज्यादा पब्लिसिटी देता है हम इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इन सब चीजों को दिखाते हैं हो सकता है कि इन लोगों को ऑक्सीजन हमारी वजह से मिल रही हो, हो सकता है कि हम लोग गलत हों आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं आप जरूर लिखें आप आर भी टाइप करें अपना नाम टाइप करें अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें ना टाइम फॉर अस टू टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक व्हेन वी कम बैक एलेक विल स्टिल बी विद अस ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अबाउट टेररिज्म वी हैव टॉक्ड अबाउट द फतवा इशूड बाय द दारुल उलूम देवबंद बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू आस्क एलेक पदम सी समथिंग एल्स एलेक पदम सी साहब ने राज ठाकरे की बात की एलेक पदम सी साहब ने बात की कि किस प्रकार मीडिया एक एक चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है कहीं बस टूट गई कहीं कुछ हो गया कहीं सिनेमा हॉल में बम ब्लास्ट हो गया लेकिन जिस प्रकार पुलिस भी वहां खड़े होकर के मुख दर्शक बनी रहती है जिस प्रकार प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं लेता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से सिर्फ राजनीतिक असलियत की वजह से जिसको हम कहें पोलिटिकल रियलिज्म की वजह से आज की तारीख में हम सब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे ही प्रशासन द्वारा याद रहे इसी बात को लेकर के हाल ही में सोनिया गांधी जी ने अपना बहुत गुस्सा जताया था हमारे ही मुख्यमंत्री जी की ओर कि आखिरकार राज ठाकरे इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया इतनी बसें टूटी हैं इतना सब कुछ हुआ है जो भी कार्यकर्ता हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हों आखिरकार उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया वो तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं लेकिन इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट वेलकम बैक वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं सारा समय कार के भी शो अब भी हमारे साथ हैं अलग पदम सिंह साहब 
I like Padmasi Saab and, and, and we, we would like to show you the footage of, of, of whatever took place, what, is, what has been taking place in Mumbai and in Nashik and elsewhere since yesterday. Kal aur aaj ke beech mein jo jo ghatnaayin hoi hain, wo hum aapko dikhana chahenge. Uh, Alak Padmasi Saab, aap kya bata hain? Hmm. Kisi leader ke ki tasveer ki uh, avmanna ho jati hai, defame ho jati hai, ya deface kar diya jata hai, kisi bhi leader ke poster ko ya kuch bhi. Log aakar ke traffic ruk lete hain, bussen tord dete hain, private vehicles tord dete hain. कोई भी आकर के ये कह देता है कि जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं यहां से भाग जाइए हम आपको मारेंगे पीटेंगे वगैरह 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 कोई कुछ नहीं करता है आई आस्क यू यस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है कि मोबोक्रेसी हो गए मोबोक्रेसी हो गए आजकल एनी पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट ए सेंसेशन इन द मीडिया जस्ट हैज टू डू सम सिली थिंग लाइक स्मियर अ मड और डंग ऑन टॉप ऑफ अ लीडर्स फेस और Uh, uh, do something to a statue of a leader, which happened, you know, not yes, so long right. ago. Yeah, Mab, yeah. Uh, and, uh, and Park not mein, even Mab, a leader, but yeah. the mother of a leader. Ji, so Meena, Meena, Meena Thai Thakre ji ki ki ki, ki pratima ki avmanna ki gayi. It's so Ji. easy today to become a national figure. All you got to do is to throw stones at Amitabh Bachchan, which they've been doing recently. If you create some little hangama, and it doesn't have to be a serious crime, you don't have to murder anyone. You just have to daub their portrait with some sort of offensive thing, and you can get gundas out. Gundas are waiting for the opportunity of any political leader to say, "Go out and smash up the opposition." We've got a terrific, and I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised because now they know how to manipulate the leaders. That the people who are actually talking against it and saying this is, you know, go out and. Actually, don't believe in it. They just believe, hey, this is a wonderful opportunity to get headlines. Acha, I'm mature, man, jayenge in a wrong way, but to be. And but what is the what is the government doing about it? That's what I would really like to know from you, Alec, because as far as the government is concerned, that seems to be reduced to the position of a spectator. And we would like to show you what took place yesterday. Ye ye sirf Nashik ke shots hain. Hum aapko ye dikhana chahenge ki Mumbai mein kya hua, Nashik mein kya hua, uske alawa Bulldhana mein kya hua. Can we have those shots on, please? We would like to show that to you. एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे कि बुल्ढाना में क्या हुआ नाशिक में क्या हुआ मुंबई में क्या हुआ अलग अलग वी वुड लाइक टू शो दैट टू यू कैन कैन वी हैव दैट ऑन प्लीज एंड एंड आई रियली वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू दैट लाइक दिस इज व्हाट टुक प्लेस मेली बिकॉज अ लीडर्स पिक्चर हैज बीन डिफेस्ड नो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग दैट्स व्हाट व्हाट दैट्स व्हाट वी वुड रियली लाइक टू नो वन मिनट आई वुड लाइक टू से दैट इफ इट हैड बीन गांधी जी व्हेन ही वाज अलाइव एंड पीपल बिहेव लाइक दिस गांधी जी वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू से that's not important do not break public property what so far i don't know what has mr bhujwal said has he said well, stop it has he a, said stop no, it no not as yet well i asked you bhujwal sir i know him very well are you going to speak out for real democracy or are you going to encourage mobocracy because today i really would like to know what's going on because, because the, the 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 i we really would like to show you what happened we're having a bit of a problem but can we have that footage on please But can we have it on, please? There it is. Now, at the moment, now if you if you if take a look over there, if you take a look over look over there, that's um, you know you know, Manmad, Amravati, and Nashik. This is what is taking place over there. You got tires burning. You got traffic which has been stopped. You got people who are you know being beaten up and stuff like that. I mean, what is going on? Or साथ में अब अलग साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इस किस्म की घटनाएं हो रही होती हैं पुलिस से पूछा जाए कि भाई साहब आप क्या कर रहे थे आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया उनका कहना यह है कि एज फार एज वी आर कंसर्न वी फर्स्ट हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन वील टेक लुक एट लेटर व्हेन यू से समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टर एलेक् पदम सी आई एम रीजनेबली सर्टन एन एफ विल बी फाइल अगेंस्ट यू यू बी अरेस्टेड आई बी अरेस्टेड और माई चैनल विल बी ब्लॉक बट वेन दीज गाइज गो आउट ऑन द रोड यू नो नॉट वन ऑफ दीज गाइज हैज बिन अरेस्टेड it is disgraceful the kind of policing that is being done in hindustan our mother country is you know i mean it's it's really the politicians by playing vote bank politics is constantly charbing the media to make them into public figures but public figures with any respect people who see innocent people you're talking about terrorists what is this if this is not street side terrorism it is terrorism so what is now i want a fatwa passed by the government against street side terrorism 
if I tell you what, if the I Grand Mufti can do it in Islam, why doesn't the Prime Minister or Sonia Gandhi, who's in charge of we the Congress Party, have a fatwa? Have a fatwa we already repeat. have something which is more than a fatwa. We've got the Constitution of India. Let's just follow it. We've got a rule book. Yes, but हमारे पास कानून की किताब है जो कानून तोड़ता है हम उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते यही सवाल सोनिया गांधी जी पूछ रही हैं आज की तारीख में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी से आखिरकार जो लोग कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं बिल्कुल एट द मोमेंट आई डोंट थिंक आंसर बिकॉज वी गॉर इट राइट दे आई मीन इट्स 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 दे इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी वॉट इज हैपनिंग वाई इज नो एक्शन बींग टेकन दस वॉट वी रियली स्टिल विल गो बैक टू छगन भुजवाल नोन फॉर सम टाइम Mr Bujwal stand up and be counted among those who believe in democracy don't stand up and be counted among those who believe in mobocracy speak up just as gandhi ji would have now here's one for you and i and i think that just about sums it up as far as um islamic terrorism is concerned this gentleman says adolf hitler killed 5 million jews Nobody talks about Christian terrorism. Adolf Hitler was a Christian. Hmm. Good point. Good point. Yes, and a, and a believing Christian, huh? That's he right. wasn't he was an a agnostic Christian. or anything. He was a practicing Christian. He believed sincerely in Christianity, and he, he distorted kills, the he whole religion. He killed five million, yeah. million Jews. Terrible. Terrible. He killed five million Jews. Exterminated yes. five million. Exterminated Jews. is a better word. Not killed. He exterminated, exterminated five million Jews. Yeah. Nobody talks about. Christian terrorism. Right, absolutely right. You're so that's dead on. I I congratulate the man who sent that SMS. God bless him. He is a thinking Indian. How many Indians today are thinking, or just they're following the media, or they're following silly politicians, silly politicians, stupid politicians, right. absurd politicians. Alec, like congratulations again. We're very very proud of you for all that you've done. Congratulations and keep it up. I just like to say one last thing. that i am a great follower of mahatma gandhi and his disciple martin luther king and martin luther king the tape of which i showed ha huh, uh, uh molana uh, madni that i have a dream speech i have a dream and i think madni used it my khwab hai and i tell you if this country is to survive into the next millennium it will need a leader who says i have a dream of honest sincere politicians whose only idea is to do good for people not just to play vote bank politics i have that dream that's one day a leader will arise it will it has to you know when when everything is coming in this way where street violence is becoming endemic someone has to stand up and say i am willing to stand up and say i don't believe in this kind of third rate debased criminal politics right alex thank you so much for coming over here well, thank pleasure. you for having me and thank you for being so outspoken because there are not many neither press nor tv journalists who really speak what should be said and when you stand up for what is right and true then only are you a true indian thank you so much alec and as far as all of you are concerned yes i tell you what as far as the as far as the viewers are concerned hamare jo darshak hain mujhe ye kehna padega 100 faisadi darshakon ne yani sabhi logon ne jab humne media ke bare mein sawal pucha aap sab logon ne बगैर हेजिटेशन के बगैर हिच के चाय सीधी उंगली उठाई है हम लोगों के ऊपर आपके मुताबिक हम लोग जिस दिन बढ़ा चढ़ा के इन सब खबरों को दिखाना बंद कर देंगे उस दिन हो सकता है पॉसिबिलिटी है मुमकिन है कि आतंकवादियों की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी गुंडों की भी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्ज आप लोगों से है जिस दिन आप लोग भी यह देखना बंद कर देंगे उस दिन भी शायद हम लोग दिखाना बंद कर देंगे हम कम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे ये हम मानते हैं हम कम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे ये हम वादा करते हैं हमारे दर्शकों से फिलहाल दस ऑल दैट वॉट फॉर यू एंड टू नाइट आरके बी शो आप देखते रहें सारा समय वील ऑफकोर्स बी बैक विद यू टू बॉरो एट पी तब तक के लिए नमस्कार और सारा प्रणाम थैंक यू सो मच आलैक्स थैंक यू वेरी मच वन सकैन